Shkuas të ndërruar mirë se takuomi tani në emisionin Kolajsh Javor për të siel për mdede në emisioneve cilet janë realizuar gjatë javës që nuk ishin të pakt. Po fillojmë me ditën e hanë ku në emisionin nismë tarët u folë për ndërtimin e gjamisë të parë në historinë islame që ishte gjamia e kubas të cilën e ndërtoj Muhamedi a.s. me shokët e ti, ndërsa sot mbetet prej vendeve të veçuara, pasi që veti dërguar i Zotit a.s. ka përgëzuar se falja e dy rekateve namaz në këtë gjami ka shpërblimin e kryerje së umrës. Ndërko, po të hënën dhe Gim Rashiti dhe Hoxhë Enis Rama kanë vazhduar se trajtuar i temen e problemit të përgojimit në emisionin përvoja që frimzojnë. Të ndjekim. Në zonën e Kubas dhe quaj i zonë e Kubas, këtu e si pasoj e një pusi. Pra ishte pusi që barte këtë emër, në zonën e Kubas, i dërguar i Allahut, alihi sëratu e selam, bashkë me muslimanët e zonës aty, do të ndërton të gjamin e parë, pra gjamin e Kubas, parës të të mbrinte në Medine, parës të të hynte në Medine, aty do të fali dhe i gjuman e parë, Ty do të fali për herët parë, do më thënë pas ardhje së profetsis, gjuman e parë a i si i dërguar i Zodit. Nërsa gjuma e parë është falur dhe më parë, si kurse do të apërmendim nëse Zodit të në japi jetë në qytetet në vazhdim. Kjo gjami nuk do të mbete i thjesht një nostalgji për dërguar në Zodit, sëllëllohu alihu e sëllëm, por do të mbete një gjami respektivisht, do më thënë, me vlerë. Dhe i profeti alihi sëllatu e sëllam, Në mëson dhe thot se falja në gjamin e Kubas është e barabart me kryre në një umrje dhe e ka patur tradit i dërguar i Zodit sëllëllohu alihu e sëllëm. Edhe pasi e ndërtoj gjamin e ti, që gjdo të shtun, gjdo të shtun të aviziton të gjamin e Kubas ku falte e dy rekate, falte e dy rekate, thuhet se ka pas mbajtur dhe më thënë dhe mësime të vazhdueshme respektivisht, diçka të tilë e bënë edhe shokët e profetit Muhammed Aleyhi Sëradu e Selam, si Abdullah ibn Omeri, radiallahu anhu, i cili merë të rrugën dhe më thënë në këm nga Medineja për në Kuba, pra 4 apo 5 km, rëndësi kanë km, rëndësi ka vendosja e zemrës dhe ajo që farej sunon të egzodi i gjithësis, thot dhe shkonte në ditën e shtunë, si kurse ka pashkuar i dërguar i Allahut Halihi Sëratu e Selam për t'i falur dy rekate në këtë gjemi. Nëse dikush kontribon në ndërtimin e gjemis, në dhurimin e saj, për mund t'ke dhe një objekt të cilin e konsideron vakuf, pra qëfar është vakufi, është këthimi ku pronari vërtet është zoti, menagjimi janë institucionet për kace, menagjimi janë institucionet për kace, Pra është shteti, me në gjuhës si kërësor i durul e ibade, pra shtëpive të cilat shërbenë, ndërtesave të cilat shërbenë si ndërtesa kulti për adhurimin dhe madhërimin e të madhët zotë. Ndodhë shpesh që njerës të ndryshëm nuk arrinë të bëjnë diferencen mi disë afrimit të egzoti të mirës dhe për kushtimit të më dhënë që këtë i adhashë Ja ktheva Zodit, sepse nes mund t'i apim gjo Zodit, Zodit t'a ka mundësu, Zodit t'ka dhën, dhe ti po i kthen diçka në shej mirë njohje, dhe po i kthen shoqëris. Pra Zodit e ka bërë të gjithë tokën e ka bërë gjami. Pa të se më ngritë e ka obligim me i këshilua të njerës. Kjo është e para, po. Me i këshilua, në keni frika lanë, njerë nuk është të prezent, më stasë për të. Te këmën kjo është një emet e ti, nështë njërët nuk i bëhet mi që përplasim për ta. Po ti është e prezentu, atërë balafaqe njërë me këtë medë, a e ka arsyën e ti dhe e ka mbrojt në vetë. Kjo është e parë, nësë nuk i ki ndorë, do të me të ndu vetë me e mbrojt. Nësë nuk ndodhen, atërë me të ndu me dalë. Nësë nuk është e mundshme me dalë, po asë nuk është e mundshme me reagu, nga se mund të hasësh në një pasaj reagim që njëri u të bënë një loj izolimi të brendë shumë nga ndaja. Nuk mush më bënë ndarje fizike, po bënë një ndarje një ndarje tjetër nga ndaja. Nuk merë pjesë me ta me bised, nuk merë pjesë me ta asme mendjen të ndë, me asgjën nga qene, jo të përreqë me fizikusin të ndë, që i aty prezent. 
Disa djetar kanë thënë që nëse njëri u është në këtë sonë mjedise, ku përgojuën do kush, dhe nuk ka mundësi asme i këshilu, asme ndalu, asme do nuk ka mundësi, atër thët mbyllet në vetë në ti dhe bënë dikër. Përmende zotin Gjela Gjeralu, së takë për lau, së pahën, atër i vetë. Nëse njëri u e mbron një vla musliman, një motër muslimane, një njëri e mbron, nga përdhosja e nderit ti, karakterit ti, nga përhapje të metëve të ti, dhe se pasoj e kësaj, për shambull, qmimi i kësaj është më përqeshaj javlena, nga se Allah të ngrit, dhe ka Allah e ngrit, nuk ka të qka të tërshme këto që ti e mbron dhe kjenë, nga se nuk për e mbron njëri unë si njëri, po për e mbron me gjlisin nga degradimi, po nuk ka ma zhë personal me këtë filon në fisteku, nështë 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 përgojt për një kanë që ti e fatë nuk e një, atë nuk dinë ma di a duhet me mbrojt, nuk duhet me mbrojt. Në që farë mbrojmë në ndaj? Po, fillimisht e mbrojmë ndirë në një miku tonë, një shokum, një vla muslimane, një njëri e mbrojmë. Mirë, po, pas kësaj, e mbrojmë edhe vetën tonë, nga degradimi në ajës tonë. Këdo që e ka përgoju dikosh, i ka hindë hakë. Ditë në gjykimet, ka me la hakun. Ka me la hakun, me punë të ti të mira të. Ashtë për nësë po anë njështë e falin drekën edhe a e falin drejken, edhe të ullin të gjamia, edhe jo larë të gjamia ullin, edhe përguje njërës. A e për e filon e kështë për fada. A për shë për për njërë. A e për e që shkë hek, a e për e këtë flasë njërës atë. Do më përguje. I them drejken që e fale, du të me falë që ti në të. Në shtë të sa bohën, i ke i në hak ma shumë. Hadë është kush për në me konë atë gatë digujtë, o la parën ditë në gjykimit, ki me la, ki me la barqë e borë që nuk lahat me para, me euro, me dolar, me dinar, me dirhem, me kërës lahat, me qka lahat, me vepra ta. Me pun të mira. Nëse hargjohën pun të mira, e halaj ki barës, të gjynat e ti, gjynë ty. A u dhe villa, ma të merë, nuk ka, ma të merë. Mi aftën që kemë, a e normal. Qush a i bën gjynat e, po shamull, e onë me e la gjynat e ti, po. Më së përgëja pra. Të ushqyërit me halal ishte një tem tjetër, mjaft të rëndësishme për shëqrin, të cilën e shtjeloj hoqë Agim Bekiri si zakonisht bazuar në bifti rjetë hynore. Ndërko hoqë Zeki Qerkezi në emisionin Regula Profetike ka folur për hadithin e Muhamedit a.s. që ka thënë se kush mashtron nuk është të nesh. Në këtë ko, në vështirë mund të gjemë njerës, të cilët disa gjera të lejuar a ju indalajnë. Mund të gjemë të kundërtën. Në këtë kod gjemë se si njerëzit haramin e kanë shëndëruar në halal. Qoftë me besimet e tyre, qoftë me praktikën e tyre, e kështu me rathë. I kanë hapë dyrët e knasive të ndryshme dhe gati se nuk dëshirojnë të ndëgjojnë dhe të mësojnë se qka është halal dhe mirë për ta, dhe qka është haram dhe ndaluar e keqe për ta. Andaj, nuk do t'ishte shumë mendoj, nuk do t'ishte shumë e udhës që të ndalemi në gjerat të cilat njerëzit u a ka ndaluar vetë vetës, sepse pak njerës ndosht a egzistej në këtë botë. Por, do t'ishte shumë e rëndësishme që ne të ndalemi dhe të mendojmë për haramet të cilat fatë këtë si shë njerëzit në këtë kohë, në kohën bashkohore, i haramet me thënë u a kanë lejuar vetë vetës. Ne kemi për obligim që pasurin që e fitojme me të cilën u shqehemi dhe vishemi të jetë e fituar në mënyrë të ndershme, si pas rrugve të lejuara, për arsye se një pasuri ose një ushqim që blehet me një pasuri që nuk është fituar në mënyrë të ndershme, ajo është pasuri e papasar, dhe është e damshme që të konsumohet ashtu si që ta përmendim në vijem. Pra, është shumë është më rëndësi të dim mënyrën se si kemi arritur deri të një pasuri e caktuar. Si kemi arritur deri të një pasuri e caktuar. Ka mundësi që ne në përmjet një pasuri e që nuk e kemi fituar në përmjet rrugve të halalit, që në përmbajtjen e saj ajo ushqim të jeti lejuar, të jeti pasur, mirë po është i dëmë shumë për besimtarin është shumë ma dje, shumë i dëmshëm. Falendrimi dhe Allah, uspanën hu e tala, kanë, si që kanë spjeguar djetarët, bëhet në tre forma, së tre janë shtyllat e falendrimi të vërtet. Kush i plëcon të gjitha këto shtylla, a i mund të quat falendruas në kryusit e vetë. Shtylla e parë është falendrimi Allahut me zemar, që në në kupton, të pranosh dhe të jeshi vetë dishëm, 
se të mira të cilat i posedon. Allahu i madhruar t'i ka dhenë. Nuk, nuk i ke arritur këtë të mira pse je e, i menqë, pse je i shkathët, pse ke raporte dhe lidhje të ndryshme me njerës autoritativ. Jo, por Allahu i madhruar ka dasht, pra ndaj edhe ti e posedon një të mirë të cilin e posedon. Pra ndaj dushme i falendru Allahu subhanahu wa ta'ra. Kjo është bindja e besimtarit. Njëherë t'jesh i vëdishëm dhe ta pranësh këtë gjë me zemrë. Kjo është falendrimi i zemrës. I dërguari, alaj salatu e salam, ka hy në treg edhe duke bisedu, duke i këshilu, duke i udhuzu me stjera zhëndalet para një trektari, i cili para vetës ka pas një tub të drithrave, pra grumbel të drithrave. Qka do të thotë se aj po donë me eshit këto drithra, Të optanë si thuhët, kuturu, pa e matë, e blenë ashtu si është të tërën. Edhe duke kalu aty ndalit për i gamberi sallallahu alaihi sallam, edhe e fut dorën. Kur të kam e po abranda, ka lak shti. Edhe thot, ma hadha ja shahibu të am, që ka është kjo oti pronari ushqimit, këti ushqimi. Thot, e sabet hu sema, Ja, Resul Allah, e ka godit qeli, arabët e kanë përdor, e kanë shuizu fjallën qeli, duke aludu në shi, pra ka rashi edhe e ka lag. Mirë po, atë të tërten, e ka qitë përmbi, ndërsa, që ka ka pas, e ka qenë e lakt, e ka thith lakshtin, e ka lonë mbranda mos me u pa. Dhe i thot për i gamberi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, E fela gje altehu fevu ka të ame ke jera hun nas. Pse se ki qit përmbi që me po njerëzit, pra kjo fjali pëtë sore në form të pytjes, por në form të pytjes po vjen këshila. Po të kështë qit përmbi me po njerëzit. Edhe pasaj e thot këtë regull. Me në gasha felej se minni, kush ma shtron nuk është prej meje. Nëse ndërtohet shoqëria mbi këtë regull, po edhe familja, atëher do të jetojnë në mirëqenje. Për ndryshe, do të hasi në probleme. Varsisht se sa vetë po i mashtron një riu, varsisht nga kjo edhe është problemi ma i vogël ose ma i madhë. Mirë po, edhe pse shkaku i thëni se kësaj fjalije ka qenë trektia, ka qenë vetë në trek Muhammed A.S., Por nuk ka thonë kush ma shtron në trekti, por ka thonë kush ma shtron me nga sha, e ka përgjisu, qëfar do fushet të jetës të qoftë, kush do që tjetë aj të cilin po e ma shtron, repsisht e ki të ndalum, sepse pasojnë e ki shumë të madhe, qka është pasoja? Pasoja është se prej te e po distancohet, po largot i dërguari ali i shratë o selam. Besimtari musliman fjallet i shëndron në pun dhe është aktiv vazhdimisht. Ma djesis që shprejhet hojtë sa baudin jashari, muslimani është krenar me vetën dhe me muslimanët tjerë dhe qëto që që vepron e bën me sinceritet. A i kështu u shprejt dhe risa po trajton të temën mes fjallës dhe punës në emisionin Ekuiliber me Ilir Ademin. Ndërko, hoqë Enes Goga gjatë emisionit thesarët e shpelës ka folur për dhullkarnejnin një ndodhi e që është e përshkruar në surën kef. Para gjë, dhe të kemi për asyshë dhe jemi populli punës. Allahu ma nëshën, thotë kërana, e lëdi khalaka lë mautë vë lëhajat, e 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 lëhaj është Allah që ka kryur rafdekin dhe jetën për të parë se kush është më pun miri. Për kërë dhe këtu Allah më nëshë në nga vendosë me zvdekjes dhe jetës. Jo me sjetës dhe vdekjes, me zvdekjes dhe jetës. Dhe kjo vjen për disa arsye, pse vdekja e para, e para se pse në jemi qenje që s'kemi qenje kemi ardhë, pra nga vdekja jemi këthy. Ta bim nga hiqë, nga zgjere. E dyta jemi qenje të vdekshme, në mardhënje me këtë botë, pra nuk jemi të përjeqë Po kur pra me këtë lëndjeni duhet punonin dy një, e me ndjeni e frikës nga vdekja. 
por me ndjenin që sa më mirë t'i bëni punë, sepse shumë shpet du të akoni me Zotit. Që të shta koha kur du të akoni me Zotit, më shumë afrë se koha kur ka lërë lindja. Sa kaj që punë që t'i po e bënë, punën bëhe sa më mirë, se mund t'it puna e fundit me i fjeqë që t'i bënë në këtë tjetë. E rënë si ishme dalim ke therbi të më stonë, jemi popull i punës. E dyta, jemi popull që kemi mbartë në bisupe, nga alo ma nushëm dhe kemi trajunga dhe ne kemi shumë qka me u bërë krenarë. Mjafton si burim krenarë, e fakti që ne kemi besu zotë që është një vetë. E dyta, i përkasim një feje dhe dhe ndjekim një feje, kemi besu një feje që është me i fa përmbarë në brenda vetës të vërtetën madhore absolute, që ka përshqit gjitha vërtetat e tjera, dhe përbatë se cilës nuk qëndron asë një lojë e vërtetet tjetër. Asë një lojë me i fjallë e vërtetet tjetër. Ajo që na bënë me i fjallë për jetimi jonë ditor që i bëjmë kësaj feje në jetën tonë të përdiqme. Qëto njëri për nesh ndjetë krenarë, me rafshin individual, edhe rafshin familjar, edhe rafshin shoqerorët. Nesë i musliman djemi krenarë me njëni tjetërin. Pse e sajerë kur shreth, kur takojmë njëni tjetë, ku i tojmë zotin, i ku i tojmë natërin kësaj botë, ku shemi në realisht, si me thamë. Po edhe fjale kur ja themi njëni tjetë, me ja themi sinqerta, edhe vepret kur ja bëjmë, ja bëjmë, piknisë e është hatër i zotit, dhe kjo nga bënë shumë të forë, shumë krenarë. Thotë për gëmbesë, asëm, do të vijemi, nuk bëtë kja meti, pa ndodhë me i fjallë, pa ngretë khilafeti i zotin faqët dhe dhe njerë. Pa ngretë shëriati i zotin faqët dhe dhe dhe, ose pa ngretë sistemi vlerën faqët dhe dhe dhe, pa ngretë dhe njerë civilizimi islam faqët dhe dhe dhe. Si vjen kjo? Zërë për qili? Si pasoj zhvillimin pozitivit në muslimat. Edhe me hdiju, si do vi? Do vi si zhvillimin pozitivit musliman me faqët dhe 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 dhe. Pra Ndini me këto shenë, në në kërkot vazhëmish për punë. O, ku li e me lëthu e punoni. Le ishenja të kja medit, ato kam për të ndodhë. Po të vi si pasoj e zhvillime dhe. Dumë të ne me i fja që të vi me hediju sa më shpet. Po jo nuk vjen duke fligjum. Po duke punu. Duke punu. Dumë ne që sistemi i vlerat vjen faqët dhejot. Se zbët kja medit pa, pa ndodhë dhe njerë. Bukur, duke punu, duke u lodhë pra. Gjdo një oni me i fja duke shpizu kapacitetet dhe veta, në shërbim i fja të kësaj feje, në aspekt në qkuptim, që kjo fetë u afrohet sa më shpet njëzve që të shirën edhe dynjën edhe akiret. Dhul Karneni është një njeri i cili ka jetu pas Musës a.s. dhe djetëtarët i sam kanë më shumë së një mendim për faktin se Dhul Karneni a ka qenë pejgamer prej pejgamerve të Zotit, apo ka qenë vetëm njëri i mirë dhe i devat shem e i përkushtuar. E kure kanë pytur edhe Ali, unë radhi Allahu anhu, se Dhul Karneni a ka qenë pejgamer apo mbret, Ali, unë radhi Allahu anhu, thot nuk ka qenë pejgamer, mirë po ka qenë një njëri i mirë, ka qenë një njëri i devat shem, ka qenë një njëri shumë i dashur të ka Allahu subhanahu wa ta'ala dhe njëri i drejt i cili ka përhap drejtsin dhe mirësit e Allahut gjithë andej botës ku ka jetu dhe sundimi dhe pushteti i ti ka qenë shumë i fëqeshem dhe po thuaj se sundimi dhe pushteti i ti ka prekur mbar botën si kur se nga të regon Kur'ani ka arritur pushteti dhe sundimi i ti në lindje dhe në përëndim. Dhul Karnejnë në gjuën tonë dë në thot dy brirësh. Pse është quajtur dy brirësh Dhul Karnejnë, ka shumë spjegime në historinë islame, se pse e ka marë këtë emër apo këtë epitet Dhul Karnejnë, dy brirëshi. Një spjegim në historinë islame thot se është quajtur Dhul Karnejnë përshkak se ka pas një kapel e në kapelin e ti kanë qenë dy bril. Dy bril. Një kuptim tjetër, sepse është quajtur dhull karnejn dy bril është, është pikrisht përshkak se njëri bri i ti nën kuptan pushtetin dhe fuqin e ti në tokë, sondimin dhe mbretrin e ti, ndërsa briri i dytë i ti nën kuptan fuqin e ti shpirtrore nga se Nga filimi i këti emisioni e thamë se Dhul Karneni ka qenë një njëri i mirë, një njëri i devatëshem dhe një njëri i përkushtuar. Dhul Karneni me krejt potencialin dhe mundësin që kishte, me krejt mbretrin dhe sundimin e ti që preki dhe lindje dhe përendimin, aj ishte një njëri jash zakonisht modest ku fjalët e tia në i përmend Kur'ani ku thot, kale me me 
kënni fihi rabbi khejrun. Kër i thanë ata, odhull karnejnë, ne ty po të pagujmë, po të afrojmë mundësi, vetëm ti në ndihmo që të ndërtojmë pendën, a i tha jo, tha unë do të mbështetem në ato mirësit e mija të cilat Allah më ka begatu. Në të thotë, gjithmonë suksesin e ti ja ka atribu Allahu të baraka wa të ala. Po ashtu një mësim tjetër që në adhuron dhullë karneni, është se dhullë karneni ishte njëri falenderus dhe mirë njohës. Pas gjitha sukseseve dhe arritjeve që aj i arrinte, gjdo herë falenderimin dhe mirë njohjen ja atribon të kryusit subhanahu wa të ala. Vazhdojmë të tje, të ejten mbrëma kolegujnë Julian Gjerahu, sole emisioni në fokus dhe deri sa ka zhvilluar një bised tjetër me arkitektin e njohur Robert Kote, lidhur me arkitekturën e vjetër dhe atë të rejtë tiranës. E theti që unë kam rinë unë tiranë, edhe e maj mëndë, do më dhënë, maj mëndë që nga mosha, 4 vjeqare, këshu, maj mëndë, do më dhënë, shpite, që nga mosha 4 vjeqare, tani që jam, jam 78, e maj mëndë, do më dhënë, gjithë evolucionin, revolucionin, si ta qua është të tiranës, edhe nga pikpajme dhe ndërtimore, sepse historia ka, nuk ka vetë ndërtimi, ka dhe politike, ka bujje, ka ushime, ka machina, ka karroca, ka kuaj, gumere, tjetë, tjetë. Si paskos. Ka lojra, ka lamajshe, tjetë, tjetë. Për në poplasim për ndërtimi, për arkitektur. Tirana ka qenë një qytetë shumë i vogëllë. Kërë kam një i të rrunë, Tirana ma rronde, ke pulliri mniku, tu ke rrugë ka vajsh, ke ishtë një vjetori, të më dhënë. Nuk e dhe këpëto. I qikë më tutje, ishte ajo uzina që që u shenë vera te që kështë ndërtuar italian, edhe ndaj më tuti ishte një rrugë që me bar që shkonë dhe më droj që shkonë dhe nuk e dhe të. A ne nga mali dajtit, as një dhe shmal dajtit, ishte të fundit ishte një nësa pra fabrikatit të ashtë ke pro farma që ishte në varezat, varezat e bamit. Pa. Ku ndjes pas u varoz dhe motra ime në vitin 1923. Këte nga rrugë Elbasanit, kështë që a shpia, ajo rrugë Elbasanit, ati ku është nërtuar gjamia e madhe të ashtë. Gjamia në mazjas, pa. Gjamia në madhe atje. Ajo rrugë ura, atje e majë më si të një ka jenë për druri. Edhe në rënës të urës atje, se lana nuk ishe sistemuar, ishe sistemuar nga italian, që nga atje e deri ke hotel dajt edhe vinë e deri këtu ke tirana e re. Atje pasaj berte kështu lana, atje banoni, në parë që për them, jef gjithit, gjitha t'je po, është në rënës atje. Do dhënë, Tirana ishe këshu, ka sodhe t'je, t'je, shpia, rumpa. Pra kjo, është ashtu, Tirana si ju e kujtoni? Po, po, kishe dhe ndërtimit shumë bukra, kishe shpia me qërpice, unë dje plani regullu si bënë e filun austriakët për para që apër rrugën, për nuk do t'ju në këto historira, sepse ata që ju interesojnë në këto gjera, i kanë shkojta dhe në Ka libra për këto, kuptot? Pa dhe mos t'i përmënd, unë do përmënd gjatë që kam jetuar. Po të hapë është të libra, kuptot? Ja e kam me dedikim nga një tirance, që me zje ka shkrytu se nuk shikonë është shore, kuptot? Ka au, faktikisht është me origin këshu. Edhe mund le të zotë, këtu e ka bërë një studiusë, ja pasërnuar tiranës është taj, pa po më te për jo bazuar në shumë pakte historike, po bazuar në këto se akoma historinë të manë tiranës nuk e dim, do më dhe. Palatet kompleksi, një kreve për arkitektonike që e kam prishur, kompleks me villa të qujtura palatet e aviacionit. Jam prapë atë që qujtë tiranë e re, kodë se ka marë emrin tiranë e re. Atë kompleksin e sheshit në në Tereza që themi neve sot sheqit në Teresa me stadiumi. Që ndërtuar stadiumi, kolonat... Po, po, kolonat atë gjitha ta, kuptot. 
Bile masa diovit kishtë edhe i salë, se ishte i salë shfaqe, fashizmi, që më lidheshin, e kanë prishu të shi kanë shtuar atje, nuk e di kanë shtuar universitetin. Apo në Bulevardin, në Bulevardin e kanë. Piketuan, bosë që arkitekën më mitë italian, bangë në Hotel Dajt, e Hotel Dajt e ka qenë më luksozi në Balkan. Bile e shmbytu një vapor është bombarduar nga nglezët, që si të materialet, mobiljet, edhe hotel dajtit edhe gurët e stadiumit, u mbyt dikur, nuk e di në Adriatik, se e sulmoni, këshu, këshu. Vazhdojmë të tjetë të dashur miqë, dhe tani është koha që t'ju prezentojmë një përmbledhje tjetër nga emisioni për të 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 rimës, të cilin e realizuam drejt për drejt të pram të nëmbrëma me hoxën e kremavdiju. Shpesh kur dëgjojmë të vetëvrite njerëzit, kur hulumtojnë në arsyet se në shumicën absolutet raste, në ndoshta në gjitha rastet, a i vetëvrari i merë arsyet me veti, edhe ato më besin mister për neve për gjithmonë. Mirë po, kur analizohen rëthanat, e vrejnë se në shumë raste, pra në disa prej aty rasteve të vetëvrasjes, lidhen edhe me fajdet, respektivisht me borzet e shumë të cilat i ngarkohen të vetëvrarit të anima, Ashtu që ajë ndoshta nuk gjenë rrugdalje, nuk gjenë zhidhje tjetër, po sa sreshtë nëse edhim se bota e fajdes, se i kemi dy loj fajdes, e kemi atë fajden e egër, atë që komplet shoqëria jonë nuk e pranan, për një mendë dhe e kemi këtë fajden që u thonë fajndegjin dhe veshën me këmishat bardha dhe me kravata, këte të bankave që gjithashtu a ka rëndu sigurisht jetën shumë qytetarve, por nuk i qanë deri të deri të vetë vrasja, mirë po në masë të madhe njerëzit vetë vritën edhe për shkakt presionit të madhe. Djetarët kanë argumentu me të njëtin a jetë, është një pjesë a jetit të surës nisa, o la të këtullu e mfuse kom, shumica e njerëzve si e ledzojnë këta jetë, nuk është gabim gjithësësi, i shkon mendja, mos e vrit një vetën, është e sakt, po disa djetarë kanë thonë, mos e vrit një vetën është një prej kuptimeve, mos e vrit një vetën është edhe kuptimi tjetër, mos e vrit një njëri tjetërin. Edhe thash në mes tjerash, nuk ka, nuk di o në spako, edhe kur them nuk di, po mendoj, kjo shumë në gjanë me atet që thash nuk ka, dikush që ti këtë dhonë vlerë edhe qmim edhe pesh jetës njërzore, ma shumë se sa kriu e si fuqi plot në përmjet shpaljes që në rastin konkret është Kurane dhe është feja islame. Për këtë arsye është, është të ndalu edhe vetë vrasja, e ndalu edhe gjitha ato cilat e cenojnë jetën njërzore. Agjerimi nuk është thjeshtë uri edhe etje. Ashta e pjesa fizike, pjesa formale e agjerimit, po nuk e bon agjerimin të plot. Në krejtë themi, po, agjerim është me uqunë si fyrë, me e bon jetë, edhe tani deri një fëtarë, mos me hongër edhe mos me pi, shumë në regullë, shumë e sakt. A është vetëm kaqë agjerimi, sigurisht jo. Pse? Për arsye se në këtë rast kanë agjuru dhe mbët tu nga përtypja ushqimit, gryka jote nga gëllëtitja ushqimit, organet tretë, se nuk është kjo agjerime, se ti e njeri edhe për të i këtyne, i e ma shumë se kaqë. Ke gju, ke sy, ke vesh, ke mendje, ke dur, ke këmb, ato a duhet të agjerojnë apo nuk duhet të agjerojnë? Po duhet të agjerojnë, prej qkafit, duhet të agjerojnë thjesht prej asaj që është ndaluar. Nëse me mos ngroni edhe mos piri, gjatë ditës e agjerimet, realisht është primen sakrifice madhe. Edhe na po të regojmë nga të shmërin për me lona atë që është elementare për mbjetesën tonë, ushqimin edhe pijen, për hirë të zotit. E pëse si jemi në gjendi me pjesën tjetër të qenje son, të braktisim atë që jo që nuk është elementare, jo që nuk është e nevojshme, është e damshme për jetën tonë. Besimtari musliman përveç se jeton në këtë bot, a i angazhohet dhe vepron drejt si pas obligimeve dhe thirjes hynore. Kjo nga se beson në botën tjetër që ndryshe quhet ahiret. Për këtë temë u folë të shtu në nëmbrëma në emisionin Logika të Besuarit me hoxën Mustafa Tërniqi. Letë ndjekim të përmbledhja. Bota pastaj e ahiretit, Bota e përtejme, bota e përhershmëris, disa e qynë dita e gjykimit, dita e kiametit, e këshumë radhë, është bota ku njerëzit do të rinjallën që të gjitha ta nga varet, 
ka pra kanë vdekur njërësit, do të rinjallet, do të rinjallet në një dit të të caktuar, kërë ka caktu vetë i madhi zot, do të njallen dhe do të ngrumullohen të gjithë, do të të bohen të gjithë në një vend të vetëm për të dhenë logari për gjithë shka që kanë vepruar në jetën e kësaj bote. Pra, që do të thotë, bota a kiretit, bota e për teme, bota e për heshmëris, dita e gjukimit, dita e kiametit, është bota ku njërzit do të japin logari për gjithë shka që kanë vepruar, për në të njëtën kohët në bënd të kuptoj kjo bot, se pra bota a kiretit, se bota e dy njësë që në ka bota e prodhimit, kur njëri u do të marë, do të marë notën e ti, se qëfar ka merituar në përmjet punëve të ti në jetën e kësaj bote, kur dhe marë në botën e përtejme. Kurani nuk ka përmendur vetëm argumente, klasik si që quhën ndryshe, që do më thënë ti duhet të jeshtë tifoz i atyre argumenteve, sepse Kurani është libri i zotit dhe do më thënë nuk ka kontestime. Jo, për kundrazinin, brenda Kuranit, Allahu i madhërishëm, ka sjellë plot versete, plot fjali, plot ajete të ndryshme, të cilat e ngacëmojnë logikën njërzore, e ngacëmojnë arsuetimin e njëriut, që e të arsuetoj i logikë shumë, i logikë të pastër, që vërtet, akhireti, bota akhireti, dhe më thonë, është e vërtet dhe është mëse e pranushme në logikën e ti. Për shambullë, Allahu i madhërishëm në Kuran thotë, e fe hasib tëmë, enna ma khalaknaku ma abethan wa enna kum ilejna la turgjaun, a menduat ju se ne ju kryuam juve kot, praj o njerës, o gjindë, ju kryuam juve kot dhe ju nuk do të ktheheni të kne, kjo a jetë qëfar është? Kjo është një argumentet e fuqishme, nga erdhe, erdhe këshu vetë vetiu, në momenti që ti më fjerë e je përgjigje, i bëng të pyte dhe do t'i apësh përgjigje këture të katërdëve, është pa mundur mos me ndosh pasaj si erdhe ku do shkosh. Erdhe, a edhe do shkosh. Pra është, i këthemi po aty më i fjerë, bota nuk është fillimi dhe mbarimi i universit. është diska e përkoshme për t'ju këthyër gjendës se përgjilshme të përheshmëris që e cakton i madhi zot. Aty do të shkojmë dhe nuk ka, dhe më thonë, nuk ka rrug tjetër. Andaj dhe pytit janë shumë të nësishme. Ku jam? Pse jam? Pra, kush jam? Ku jam? Pse jam? Nga erdha dhe ku të shkoj? I jebi përgjigje këture pyteve, pas taj, dhe më thonë, ke për të besu gjithë shka që të duket e njëgëm. Êshtë shumë e letë për të quar në, për të quar mesajin në mendin. Raporti i progresit për vitin 2018 nuk ishte fjalë të knaqme asë këtë vit të lidur me zhvillimin ekonomik në vend. Shkacet dhe pasoje që vendu jynë ka zhvillim të nga dalëshëm ekonomik i ka përmendur ekonomisti Mustaf Kadria i gjatë emisionit të sotëm zërë jashtësyës. Ne si vend po ngecim këtë rritim si rezultat i mos vendosës se njerëzve të duar në vendin e duar që po i shka këta në thëtë si tërsi vendit që dere me ta në thëtë me disa levizje pozitive ende si vend në thëtë po qaloj me thëtë nga ona zhvillimit ekonomik për shka këse nuk po mund të reflektojmë si një vend në thëtë ka shi vendet dhe thëtë bashkim të Europian po dhe me gjërë që të bëmë një vend stabil që ne si vend të kryojmë hapsir për mundësi të zhvillimit të biznesëv sa që endë dhe të pëse ka pos më basë të juftë një interesem të investimem nga jashtë, dhe të me disa kriza politike që ndodhe në Kosovë, dhe të ka qenë dhe të një një ljargem, po dhe ata që kanë qenë që janë këtu si investitor, janë në këpik pyti sa dhe të vazhdoj. Në vendin tonë, po flasë duke parë dere me tani po shtetare tonë dhe një pjesë ma dhe disa biznesë si duke nuk e kanë kuptuar ekonomin e trego dhe konkurencën e plot. Këtu isha dhe shumë biznesë. Konkurencën e shojnë si një armek, jo si ngriti cilësis dhe të vetë biznesit i në. Së për sëma shumë që ki konkurencë, të ndimi në cilësi është më i madhë. Këtë rritim dhe të të edhe po shtetare tonë, bashkëmë ne me disa biznesë në kërë mundohen me gjitho kështë që të shtypen ato biznesit cilë mundohen në mënyrën e drejtë të punojnë. Që faktikësh kjo po i bëhë damë si tërsitë dhe të bërgjetit Republikës Kosovës, por që ata si duke më nuk e kanë shumë këtë problem, këtë drejtim, vetëm të jetësohen disa... Në fakt si duhet të funksionoj? Në këtë drejtim, shtetit duhet të të caktonë, si që të ceka në fillim, reglat e lojes, dhe të jetë, 
të ofrën sigurit ligjore, të kryon infrastruktur dhe me një fanyre të jetë i drejt në gjithë konë biznesit të konë koron si në tenderet shtetit apo dhe në privat. Ne nuk mund të jem si kuadrët që të japën dhe të teori ekonomikë ose të ose ide një vele global se si të dalën për i krizë, por ne do të zbatojmë ato kriterit që ka në jofrojnë tjertë. Dhe në këtë rrasë, kërë shumë raport në progresit, që vazhdo në mësi të përcjellë që mungesa ligjit dhe administrata e kapur nga ona politike, gjithësori kapur nga ona politike, që nuk mund të funksionan pa edhe në dritin e gjelbërt pushteti, dhe nësa është në pyti që një biznesit sektor të dëmtohet, në të të gjukata dhe prokuria e heshtin, bëhet sigurët i shka që nuk po ndodhë, po njerit edhe infrastruktura. Në Kosovë, për fatë të mirë, infrastruktura rrugore është përmirsuar dhe një nivel, nuk do të amohojmë, por ona e hekurullë, në Kosovë që gjithmonë në cekët, që transport hekurullë përveç që është bartë makineri, më të randa, njerit është edhe më i lirë. Kosovë është jashtë funksionit, dhe të të transporti hekurodhër në Kosovë është, po thuaj se vetëm dishka të transport të të tarve, së shumë pak ka dhe nga ona transport ekonomik. Shkuës të ndëruar, kjo ishte tëra që farë kemi për ka ditur për emisionin e sotëm të përmbledhjeve Kolaj Gjavor. Ju falim dherë që në ndoqë të takojme emisionive të tjera dhe ratëherë mirë në beqë.